Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Schön, dass du wieder reinschaust. Heute zum Thema die deutsche Leitkultur 2021, Masochismus. Wenn ich so höre und lese und Videos sehe, was in Deutschland so alles passiert, dann kann ich mich nur noch an den Kopf hauen. Der dritte Lockdown kommt. Die Menschen fiebern ihm entgegen und ich vermute, wenn man bei Aldi oder Penny oder Lidl morgen Peitschen verkaufen würde und würde sagen, Selbstgeißelung ist das Beste gegen die Pandemie, die Leute würden nur noch sich selber prügelnd auf offener Straße dastehen und würden wahrscheinlich aufpassen, dass der Nachbar auch richtig feste zuschlägt und es sich und seiner Familie so richtig hart gibt. Denn das ist im Jahr 2021 schon wichtig, dass man sich an die Spielregeln hält. Es macht ja keinen Sinn, nachzudenken. Dieses degenerierte Zeug zwischen den Ohren braucht doch kein Schwein mehr. Man ist grün, man ist gender, man ist angepasst, man macht alles mit. Und vor allen Dingen, man scheißt gerne an. Was ich so alles aus Deutschland höre, was mir so alles erzählt wird, da muss ich sagen, mir wird ganz schlecht. Es ist wirklich schlimm. Heute habe ich das, die Sprachnotiz von einer Mutter gehört, die mitgeteilt hat, ich habe das auch auf Grenzenlos Leben auf Telegram gepostet, da findest du viel mehr Inhalte als hier. Die Sprachnotiz einer Mutter, die mitgeteilt hat in dieser Sprachnotiz, dass ihr Kind, das als einziges Kind in der ganzen Schule, ein Attest für Maulkorbbefreiung mit Begründung hatte, nicht mehr unterrichtet wird, weil die Lehrer remonstriert haben, weil sie sich weigern, das Kind zu unterrichten. Tut mir ehrlich leid, mir tut es nicht leid für das Kind, weil wer aus dem deutschen Schulsystem, aus diesem versifften, linksgrünen kommunistischen System ausscheren kann, ausscheren darf, wer da seine Kinder nicht hinschickt, der ist natürlich ganz weit vorne. Aber es zeigt einfach, wie degeneriert diese Gesellschaft mittlerweile ist. Die ziehen sich freiwillig Maulkörbe auf. Die scheißen sich gegenseitig an. Ich habe von Boris Reitschuster, ein, der ja als Nazi bezeichnet wird, ja, ist, ist ja auch ganz schlimm, denken, selber denken, diese Masse hier oben noch benutzen. Das ist rechtsradikal in diesem wunderschönen Deutschland 2021. Denn Wer selber denkt, wer nicht gedacht wird, der ist gefährlich. Also Boris Reitschuster hat in einem interessanten Video darauf hingewiesen, wie gruselig ihm bei einer Bahnfahrt gestern war, wo ein Pärchen in einem geschlossenen Abteil saß, die ganze Zeit mit Maulkorb auf, wo ein Manager oder eine Führungskraft neben ihm saß und unter dem Maulkorb durchgefressen hat, weil Essen kann man das nicht nennen, wenn man sich so ernährt, und ihn noch blöd angeguckt hat, dass er das Teil abgenommen hat. Ich höre Geschichten, die sind unsäglich. Ich kriege Links zugeschickt, dass in Hamburg das Docks und die Große Freiheit 36, das sind zwei Veranstaltungszentren, mittlerweile, ja, abgestraft werden, ich musste das richtige Wort für diesen Schwachsinn suchen, weil sie Wände bereitgestellt haben, wo Menschen alternative Meinungen äußern, die nicht im Mainstream geäußert werden. Da ist ein Shitstorm auf die losgegangen, weil sie von Mainstream gesprochen haben, weil Mainstream-Medien, das ist schon rechtsradikal, 
in Deutschland. Die haben sich erdreistet, Ken Jebsen und Boris Reitschuster auf diesen Plattformen, die sie bereitstellten, zu posten. Und das ist rechtsradikal, weil das sind Nazis. Selber denken ist in diesem runtergekommenen Land schon Nazi. Und wer meines Erachtens in diesem versüfften Deutschland des Jahres 2021, egal, als rechtsradikal oder als Nazi bezeichnet wird, das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment, weil man nämlich nicht diese schwachsinnigen Maßnahmen mitmacht, weil man sich nicht denken lässt, weil man selber denkt. Und da wird natürlich dann das Stigma Nazi und rechtsradikal draufgeklebt. Von wem? Von den grünen Kommunisten, von Annalena Baerböck, von Robert Habeck, von Gestalten, die heute ihr Wahlkampfprogramm veröffentlicht haben. Das ist blanker Kommunismus, das ist komplette Freiheitsentziehung. Da wird diese ganze schwachsinnige Klimamülle in den Mittelpunkt gestellt, da wird gegendert, Elternteil 1, Elternteil 2, der ganze LGBTQ-Scheiß wird zur Staatsräson erhoben, Schulden spielt keine Rolle mehr, aber Steuern, Höchststeuersätze 48%, Prozent neben einem ganzen Arsch voll anderer Steuern, das ist im Plan, ab 100.000 Euro, das sind ja reiche Leute, Vermögensteuer, Weg mit der Kohle, hin zum Staat. Ich sag euch nur eins voraus. Ich glaube, dass diese komplett unfähige, kommunistische Annalena Baerböck gar nicht schlechte Chancen hat, in diesem runtergekommenen Land Bundeskanzlerin zu werden. Und dann werdet ihr noch ganz böse aufwachen. Dann gibt's richtig auf die Schnauze. Und deswegen... Gehen alle, wirklich alle, die Reste von Funktionen haben, hier oben. Wer noch Resthirn hat, der muss dieses Land verlassen. Und das bitte schön hasta la vista. Denn diejenigen, die in Deutschland derzeit das Sagen haben, deren Masse kannst du in einer Petrischale noch nicht mal finden. Und selbst unter dem Mikroskop findest du da nichts. Von Baerböck bis Habeck, von Lauterbach bis Kretschmer, von Maas bis Kretschmer. Es ist nur Scheiße, die in diesem Land sich Politiker nennt. Und deswegen empfehle ich dir dringender als je zuvor, wenn du kein Masochist bist, wenn du dich nicht selber geißeln willst, wenn du dir nicht vom Staat und solchen Gestalten, solchen Horrorgestalten wie Baerböck und Habeck dein Leben vorschreiben lassen willst, hau ab, geh, geh mit wenig Geld, geh, aber geh schnell. Dieses Land wird durch deine masochistischen Mitbürger so gegen die Wand gefahren, dass es noch doller, noch schneller und noch heftiger sein wird und ist, als ich es mir je hätte träumen lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann findest du auf Grenzenlos Leben, äh, auf Telegram noch viel, viel mehr interessante Inhalte. Dann solltest du den Newsletter hier drunter abonnieren und dann hinterlass bitte ein Abonnement für den Kanal auf YouTube. Denk mal drüber nach, wie schnell du aus diesem versüften Masostaat weggehen kannst. Dein Klaus von Grenzenlos Leben